ഹലോ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പം നമ്മളിന്ന് പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എസ് സി ആർ ടി പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ജോഗ്രഫിയിൽ നിന്നുള്ള നാലും അഞ്ചും ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് പൊതു ചെലവിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് സർക്കാരിൻ്റെ ചെലവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പൊതു ചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പൊതു ചെലവിനെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം വികസന ചെലവുകളെന്നും വികസനേതര ചെലവുകളെന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം അതായത് റോഡ് പാലം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ വികസനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് സർക്കാർ വിനിയോഗിക്കുന്ന കാശാണ് എന്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ടാണ് എന്ത് വികസന ചെലവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ വികസനേതര ചെലവുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മുടെ പെൻഷൻ യുദ്ധം അതേപോലെ തന്നെ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാക്കുന്ന പൈസയാണ് വികസനേതര ചെലവുകൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സർക്കാർ നടത്തുന്ന ചെലവിനെയാണ് പൊതു ചെലവെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം വികസന ചെലവുകളെന്നും വികസനേതര ചെലവുകളെന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം ഇനി അപ്പോൾ ചെലവഴിക്കാൻ എന്തിനു വേണം സർക്കാരിന് കാശ് വേണം അപ്പോൾ സർക്കാരിന് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു വരുമാനമാണെന്ത് പൊതു വരുമാനമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെ ഇവർക്ക് ഈ വരുമാനം കിട്ടാം പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് നികുതി വരുമാനവും നികുതിയേതര വരുമാനവും അപ്പോൾ നമുക്ക് നികുതി വരുമാനം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നോക്കാം നികുതി വരുമാനം രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് പ്രത്യക്ഷ വരുമാനമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പരോക്ഷമുണ്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും രണ്ട് ഫേമസ് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പരീക്ഷക്കൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻകം ടാക്സ് വ്യക്തിഗത ആദായക നികുതി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതേപോലെ തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി അതായത് ഒരു വ്യക്തി ഇത്ര ശമ്പളത്തിന് മുമ്പിൽ വാർഷിക വരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ അടയ്ക്കേണ്ട സംഭവമാണെന്ത് പേഴ്സണൽ ഇൻകം ടാക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തെ അവരുടെ ലാഭത്തിന് മേൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വരുമാനമാണെന്ത് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതവർ നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് വേറൊരാൾ ലോട്ടത് കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല അവർ അവർ നേരിട്ട് അടയ്ക്കപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് പ്രത്യക്ഷ നികുതി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി പരോക്ഷ നികുതി എടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാധനം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയെന്ന് വെച്ചു നമ്മൾ ആ സാധനത്തിൻ്റെ പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ആ ഉൽപാദകർക്ക് ഉണ്ടായ ചെലവും അതേ പ്ലസ് അവരടച്ചിരുന്ന ടാക്സ്മെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളാൽ അടക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ വേറൊരാളിലേക്ക് കൽപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് ആ അത് അടയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഭാരം അപ്പോൾ അതാണെന്ത് പരോക്ഷ നികുതി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ മിക്ക പരോക്ഷ നികുതികളും എന്തിലോട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജി എസ് ടിയിലോട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ചരക്ക് സേവന നികുതി അതായത് രാജ്യത്ത് ഉടനീളം ഒരൊറ്റ ടാക്സ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിൽ പിന്നെ ലഘൂകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിക്ക പരോക്ഷ നികുതികളെയും ജി എസ് ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവയെപ്പറ്റി നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും പിന്നെ ജി എസ് ടിയെ പറ്റി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ജി എസ് ടി രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കുന്നത് തേർഡ് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഇനി ലോകസഭ പാസ്സാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടാണ് എളുപ്പമാണ് ആദ്യം രാജ്യമാണെന്നുള്ള ഓർക്കണം ലോകം പിന്നെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ എട്ടിനെ നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് മൂന്ന് അപ്പോൾ തേർഡ് ഓഗസ്റ്റ് ആണ് രാജ്യസഭ പിന്നീടാണ് ലോകസഭ എട്ട് പിന്നെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് സെപ്റ്റംബർ എട്ടിനാണ് പ്രസിഡൻഷ്യൽ അസെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നേച്ചർ കിട്ടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ കൊല്ലം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഫസ്റ്റിനാണ് എന്ത് ജി എസ് ടി ഫോഴ്സിലോട്ട് വരുന്നത് ഇതൊരു കുറേ തവണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ജി എസ് ടി എന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇനി ജി എസ് ടിയെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിക്കുക സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി ഐ ജി എസ് ടി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കടയിൽ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബില്ല് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതിലേക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിൽ സി ജി എസ് ടി എന്നും എസ് ജി എസ് ടി എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ള വിഹിതമാണെന്ത് സി ജി എസ് ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സെൻട്രൽ ജി എസ് ടി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ള വിഹിതമാണ് എസ് ജി എസ് ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി വേറൊരു സാധനമുണ്ട് ഐ ജി എസ് ടി അതായത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തിലോട്ട് സാധനങ്ങൾ ചരക്കുകൾ കയറ്റി പോകുമ്പോൾ
അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സ് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ജി എസ് ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്തൊന്ന് നോക്കാം പൊതു ചെലവ് സർക്കാരിൻ്റെ ചെലവാണ് പൊതു ചെലവ് ചെലവ് നടത്തുന്നതിന് വരുമാനം ആവശ്യമാണ് ഇനി പൊതു ചെലവ് രണ്ട് തലത്തിലുണ്ട് വികസന ചെലവുകളും വികസനേതര ചിലവുകളുമുണ്ട് ഇനി പൊതു വരുമാനം സർക്കാരിന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം നികുതി നികുതിയേതര നികുതി പ്രത്യക്ഷമുണ്ട് പരോക്ഷമുണ്ട് പരോക്ഷത്തിലെ പലതിനെയും ഇപ്പം ജി എസ് ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജി എസ് ടി മൂന്ന് ആഗസ്റ്റ് എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് എന്നുള്ള ഓഗസ്റ്റ് രാജ്യസഭ എട്ട് എന്നുള്ളത് ലോകസഭ സെപ്റ്റംബർ എട്ട് പ്രസിഡന്റിനൊപ്പ് കിട്ടിയത് സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി ഐ ജി എസ് ടി ഐ ജി എസ് ടി പിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിഹിതം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കൊടുക്കുന്നു ജി എസ് ടി റേറ്റ് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഓക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് ലിക്യൂർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്ട്സ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത നമുക്ക് സെക്ഷനിലോട്ട് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജി എസ് ടി ലയിക്കപ്പെട്ട പ്രധാന നികുതികളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കേന്ദ്ര റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കേന്ദ്ര വിൽപ്പനവും എക്സൈസ് കേന്ദ്ര വിൽപ്പന നികുതിയും എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയും പിന്നെ നമ്മളിവിടെ സേവന നികുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ സംസ്ഥാന മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി വാറ്റ് നമുക്കറിയാവുന്ന വാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെയൊക്കെ ആഡംബരം പരസ്യം വിനോദം പ്രവേശനം തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക കാരണം ചിലപ്പോൾ ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്താണ് ഇനി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പ്രധാനമായിട്ടും പിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ടാക്സുകളെ പറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് പേഴ്സണൽ ഇൻകം ടാക്സ് അത് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ഐ ജി എസ് ടി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അതേപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ജി എസ് ടി സി ജി എസ് ടിയും പറഞ്ഞു അവിടെ തർക്കമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് അതാണ് ലാൻഡ് ടാക്സ് ഭൂനികുതി സ്ഥലമൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ അടക്കുന്നത് അത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് വാങ്ങുന്നതാണ് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ അടക്കുന്ന സ്റ്റാമ്പിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് കിട്ടും നമ്മൾ ലോജിക് പരമായിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ മതി സ്റ്റേറ്റ് ജി എസ് ടി ഓക്കെ അത് അടുത്താണ് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സും പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സും കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് വാങ്ങുന്നത് അതായത് ഒരു ബിസിനസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ആൾ കുറേ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ശമ്പളത്തിൻ്റെ ഒരു വർഷം ഒരു നിശ്ചിത തുക പിരിച്ചിട്ട് ഈ നമ്മളുടെ ഓണർ നമ്മുടെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടക്കുന്നതാണ് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അടക്കുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ അടുത്താണ് നമ്മളുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് അഥവാ നമ്മളുടെ ഈ നമ്മളുടെ ഒരു വസ്തു നികുതി എന്നൊക്കെ പറയും അതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സംഭവം ഇനി അടുത്ത അടുത്താണ് സർചാർജ് നികുതിക്ക് മുകളിലുള്ള അധിക നികുതിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണെന്ന് സർചാർജ് സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു നൂറ് രൂപ നമുക്കൊരു വരുമാനം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ആ അതിൽ നമുക്കൊരു മുപ്പത് ശതമാനം അപ്പോൾ മുപ്പത് രൂപയാണ് നമ്മളിവിടെ ടാക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇനി ആ മുപ്പത് ശതമാനം മുപ്പത് രൂപയുടെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം അത് എത്ര ഒരു പത്ത് ശതമാനം എടുക്കുക മൂന്ന് രൂപ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ നമ്മൾ അടക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ടായ ടാക്സ് ആയിരുന്നു മുപ്പത് രൂപ ആ മുപ്പത് രൂപ മേലിൽ ചുമത്തുന്ന വേറെ എക്സ്ട്രാ ടാക്സിനെയാണ് എന്തറിയപ്പെടുന്നത് സർചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കുറച്ചാളത്തേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫണ്ട് എത്തിക്കുമ്പോൾ അത് നിർത്താം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഭവമാണ് എന്ത് സെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടോ കളക്ട് ചെയ്തിരുന്ന പ്രളയ സെസ് ഇനി അതേപോലെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് വാങ്ങുന്ന എഡ്യൂക്കേഷണൽ സെസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫണ്ട് ആവശ്യമുള്ളത് റെഡി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിർത്തും അടുത്താണ് നികുതിയേതര വരുമാനം അപ്പം നമ്മൾ നികുതി വരുമാനത്തെ പറ്റിയാണ് ചർച്ച ചെയ്ത് നികുതിയേതര വരുമാനത്തിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മളെ ഓരോ സർക്കാർ ഇപ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ലൈസൻസ് ഇതിനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഫീസ് പിന്നെ നിയമലംഘനം നടത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വാങ്ങുന്ന ഫൈനുകളും പെനാൽറ്റികളും പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തദ്ദേശ സംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റോ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റോ എന്തെങ്കിലും പദ്ധതി നടത്താക്കാൻ ഫണ്ടൊക്കെ
നമ്മുടെ സർപ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റുണ്ട് ഇനി അതേപോലെ സന്തുലിത ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വരുമാനവും ചിലവും സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് എന്ത് സന്തുലിത ബഡ്ജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫിസിക്കൽ പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ധനനയം ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റാണ് നമ്മളോട് എന്ത് അവിടുത്തെ കേന്ദ്ര ഫുൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ധന അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ധനനയം രൂപീകരിക്കുന്നത് ചില പരീക്ഷ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ പോളിസി ആരാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ആർ ബി ഐയിൽ ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ അടിക്കും ആർ ബി ഐ ആയിരിക്കുമെന്ന് പക്ഷേ ധനനയം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കേന്ദ്ര ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രിയാണ് അവരാണ് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ അവരാണ് ധനനയം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്ററാണ് ഇതിൽ കാരണം രണ്ട് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി അതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടി മെർജ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഭൂപടം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത് നമ്മൾ സർവേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് സർവേ ലീഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ സർവേക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ആര് വില്യം ലാംടൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അപ്പോൾ സർവേ ലീഡ് ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ പേരാണ് വില്യം ലാംടൺ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഈ സർവേ നടത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നാൽ വെയിറ്റ് കൂടിയ ഒരു മിഷീൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് തിയോഡോ ലൈറ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പേര് തിയോഡോ ലൈറ്റ് ആദ്യത്തെ സർവേക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്ത വ്യക്തിയാണ് വില്യം ലാംടൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇനി മാപ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഡറാഡൂൺ ആണ് ഇനി ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഒരേ ഉയരം സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്ന് ഒരേ ഉയരമുള്ള രേഖകളെ ഉയരമുള്ള വസ്തുക്കളെ മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രേഖകളാണെന്ത് കോണ്ടൂർ ലൈൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് സമുദ്ര നിൽപ്പിൽ നിരപ്പിൽ നിന്ന് ഒരേ ഉയരമുള്ള വസ്തുക്കളെ കണക്റ്റ് ചെയ്ത് വര വരയ്ക്കുന്ന ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണ് കോണ്ടൂർ രേഖകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഉയരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വരുന്ന അതായത് അവിടുത്തെ ടെറൈൻ മോശമായതിൻ്റെ പേരിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഉയരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇടവിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലൈൻസ് വരയ്ക്കും അതിനെയാണ് ഫോം ലൈൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഇതും ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നമ്മളുടെ ഗ്രിഡ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയും അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ടോപ്പോഷിറ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയ ഏരിയയിൽ മാപ്പ് നമ്മൾ ക്രിയേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എക്സാക്റ്റ് സ്ഥലം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഗ്രിഡ് റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം നമ്മൾ വരയ്ക്കും അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് ഈസ്റ്റിങ്സും അതേപോലെ തന്നെ നോർത്തിങ്സും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ അതിൽ ഈസ്റ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വടക്ക് തെക്ക് ദിശയിൽ വരയ്ക്കുന്നതാണ് ചോദ്യം അതായിരുന്നു ഈസ്റ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു വടക്ക് തെക്ക് ദിശയിൽ വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഈസ്റ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ വരയ്ക്കുന്നതാണ് എന്ത് നോർത്തിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തിരിക്കാം സർവേ ലീഡ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ സർവേ ലീഡ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് വില്യം ലാംടൺ ഇനി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തതിൻ്റെ പേരാണ് തിയോഡോ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് ആ സ്ഥാനം ഡറാഡൂൺ ആണ് ഒരേ ഉയരമുള്ള സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നുള്ള വസ്തുക്കളെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണ് കോണ്ടൂർ രേഖകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി ഉയരം കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവയെ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഫോം ലൈൻസ് വെച്ച് വടക്ക് തെക്ക് ദിശയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കുന്നത് ഈസ്റ്റിങ്സ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി അതേപോലെ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കുന്നത് നോർത്തിങ്സ് വരയ്ക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതേ അവിടെ കോണ്ടൂർ രേഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും ഇനി ഫോം ലൈൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഉയരം കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കുത്തു കുത്തു ഇട്ട് ഇട്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഇനി ട്രയാങ്കുലേറ്റഡ് ഹൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ട്രിഗിനോമെട്രിക് രീതിയിൽ ഹൈറ്റ് കണക്കാക്കുന്ന അതിനെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്നതാണ് ട്രയാങ്കുലേറ്റഡ് ഹൈറ്റ് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക വസ്തുക്കളെ ജലസംഭരണി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രത്യേക ബിൽഡിങ്സ് അവരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബി എം ബെഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റാണ് ഇത്ര ഉള്ളൂ അതാണ് അവിടുത്തെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇത് ഇനി ഈസ്റ്റിങ്സിൻ്റെ പിക്ചർ ഇതാണ് കണ്ടോ നമ്മൾ വടക്ക് നിന്നും തിക്ക് ദിശയിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു പതിനഞ്ച് കണ്ടോ പക്ഷേ ഈസ്റ്റിങ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിഴക്കിലോട്ട് പോകും തോറും കൂടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ശരിക
ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇതോടുകൂടി നമ്മളൊരു എസ് സി ആർ ടിയുടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ജോഗ്രഫി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും മൊത്തം ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പ്രോബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളോട് ഒരു ടെലിഗ്രാം ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് പി എസ് സി റേഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ ഡിസ്ക്രി ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഡൗട്ടുകളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സ